എല്ലാവർക്കും യു കെ എൻ ജോണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം എന്നാണ് നോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് വരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫ്രീ കറുവ് മെത്തേഡാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഫ്രീ കറുവ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പം രണ്ട് മെത്തേഡാണ് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കറു മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അഥവാ കറ് ഫിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കർ ഫിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തിലാണ് എം കോമിനകത്തും ബി കോമിനകത്തും ബി ബി ബിഎക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനകത്താണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കറുവ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കറുവ് മെത്തേഡും കൂടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കറുവിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രാ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൈസിൻ്റെയും സപ്ലൈൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടു വാരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടു വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് ഒരു പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഒരു അമ്പത് രൂപയാണ് പ്രൈ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയാകുമ്പോൾ സപ്ലൈ എഴുപത് രൂപയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മളൊരു ഡയഗ്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കറു മെത്തേഡിനകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സ് ആക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈ എക്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൈ എക്സിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അവിടെയാണ് എക്സ് എക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിനകത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിനകത്ത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഓരോ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗ്രാഫ് നമ്മളിവിടെ വരക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ആദ്യം പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ച് പോകും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സ്ട്രേറ്
മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേൾഡ് വേൾഡ് തന്നെയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രോയിങ് റെഗുലേഷൻ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ റിഗ്രേഷൻ ലൈന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സിഗ്മ വൈ സീറോ ഓക്കെ സിഗ്മ വൈ സീറോ മൈനസ് വൈ ഓ സ്ക്വയർ ഇതെന്തായിരിക്കണം ഇത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ആണ് ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇത് ഇതെന്താണത് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ വൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വാല്യൂ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വൈ വൈ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം മിനിമ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഓരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡി ഡി ആണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഡി ടു വൺ ഡി ടു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടു ഡി ഫോ ദെൻ വാട്ട്സ് ഡി ഫൈവ് ഡി ഫോ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡി വൺ ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല ഡി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്താണ് അത് മിനിമമാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലൈന് അപ്പം ഈ ലൈന് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനാണ് ഓക്കെ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ലൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിനകത്തുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടിലേക്കുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഓരോ പോയിൻറ്റിനകത്തുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണത് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ലൈനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ സോറി നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാല്യബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാല്യബിൾ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് ഒപ്റ്റേ ഫ്രം ദ ലൈൻ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സിഗ്മ വൈ സീറോ മൈനസ് വൈ ഇ ഓ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതെന്താണത് വൈ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് നോൺ ഓർ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആണ് വൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ലൈൻ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെ
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ